কোনো একটি গ্রামে দুই বান্ধবী বাস করত একজনের নাম ছিল পায়েল পায়েল ছিল অনেক গরিব আর আরেকজনের নাম ছিল সোনাইনা সোনাইনা ছিল অনেক ধনী মেয়ে সোনাইনার কোনো জিনিসেরই অভাব ছিল না তার মা বাবার কাছ থেকে যখনই যা চাইত সঙ্গে সঙ্গে তা পেয়ে যেত সোনাইনার কাছে অনেক বড় বাড়ি আরও অনেকগুলো গাড়িও ছিল এদিকে পায়েল ছিল অনেক গরিব তার বাবা বেঁচে ছিল না বাবার মৃত্যুর পর থেকে পায়েল তার মায়ের সঙ্গে ছোট্ট একটি ঘরে বাস করে পায়েলের মা সংসার চালানোর জন্য স্কুলে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করত সোনাইনা ও পায়েল ছিল অনেক ভালো বন্ধু তারা সব সময় একসঙ্গে স্কুলে যেত আবার একসঙ্গে আসত একদিন সোনাইনার কাছে একটি মেয়ে আসলো আর বলল আরে সোনাইনা আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না একটা বিষয় তুই কেন সারাদিন পায়েলের সঙ্গে ঘুরঘুর করিস তুই কত ধনী আর পায়েল পায়েল তো ফকিরির বাচ্চা ওর মা স্কুলে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করে তোর কাছে কোনো কিছুর অভাব নেই এত কিছু সত্ত্বেও কেন কি হয়েছে পায়েলের সঙ্গে তোর আমার না সন্দেহ হয় বল না সত্যি কথাটা কি আরে তুই তো একদম ঠিক বলেছিস রে ওকে আমি কেন বান্ধবী ভাববো ও কোথায় আর আমি কোথায় ওকে আমি যা বলি তাই শোনে সারা দিন আমার পিছু ঘুরঘুর করে ধরে নিতে পারিস ও আমার পার্সোনাল বডিগার্ড আমি যদি ওকে কোয়ার মধ্যে লাভ দিতে বলি তো আমার জন্য ও সেটাই করবে না না সোনায় না তোর কথায় আমি বিশ্বাস করলাম না তোরা দুইজনে যেভাবে ঘোরাঘুরি করিস আমরা সবাই মনে করি ও তোর বেস্ট ফ্রেন্ড আচ্ছা ঠিক আছে আজ আমি তোদেরকে এমন একটি বিষয় করে দেখাবো যার দ্বারা তোরা সবাই বুঝতে পারবি ও আমার বন্ধু নয় আসলে ওকে আমি যা বলি তা করার জন্য ও প্রস্তুত আগে ছুটি হোক কিছুক্ষণ পরে টিফিনের ছুটি হলো সোনায় না রুমের মধ্যে বসে খুবই কান্না করতে লাগলো তখন সেখানে পায়েল আসলো আর বলল আরে দোস্ত সোনায় না কি হয়েছে কান্না কেন করছিস তুই পায়েল মা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিল সব টাকা ডাস্টবিনের মলার মধ্যে পড়ে গেছে কিন্তু কিভাবে পড়ল স্কুলের সব বাচ্চারা এত ডাস্টবিনটা ময়লা ফেলে আমিও ফেলার জন্য গিয়েছিলাম যখনই একটু ঝুঁকে যায় তখনই সব টাকা পকর থেকে পড়ে যায় প্লিজ পায়েল তুই তুলে দেনা টাকাগুলো শোনায় না তুই কান্না করিস না তো আমি এখনই ডাস্টবিন থেকে সব টাকা তুলে দিচ্ছি এরপর পায়েল ময়লার মধ্যে হাত দিয়ে টাকাগুলো তুলতে লাগলো অমনি সোনায়না স্কুলের সব বাচ্চাদেরকে ডেকে আনল দেখো দেখেছো তোমরা সবাই তোমরা সবাই তো আমাকে বলো ও আমার বান্ধবী দেখো ও আমার জন্য সব কিছু করতে রাজি আমি ওকে ডাস্টবিনটে হাত দিতে বলেছি ও তাই দিয়েছে এসব বলে সোনায় না তার অন্যান্য বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে পায়েলকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছিল ওদিকে পায়েল সোনানার জন্য ডাস্টবিনের মধ্যে সেই টাকাগুলো খুঁজছিল যে টাকাগুলো আসলে ডাস্টবিনে পড়েই নি এটা তো ছিল সোনানার একটি বানানো নাটক সোনারা টাকা তো পাচ্ছি না কোনো সমস্যা নেই টাকা হারিয়েছে তো কি হয়েছে মা কালকে আবার দেবে তুই যা তুই বাসায় গিয়ে কাপড় চুপড় চেঞ্জ কর আবার কালকে স্কুলে আসিস তুই যে ডাস্টবিনটের মলার মধ্যে হাত দিয়েছিস না তোর হাতে যে দুর্গন্ধ তোর দুর্গন্ধে স্কুলে কেউ বসতে পারবে না এরপর পায়েল বাসায় চলে গেল পরের দিন আবারও দুইজনে স্কুলে আসলো স্কুল ছুটির পরে দুইজন যখন বাসায় ফিরছিল তখন রাস্তায় একটি ছোট বাচ্চার সঙ্গে দেখা হলো আপু কিছু খাবার দাও অনেক ক্ষুধা পেয়েছে আরে বাচ্চা আমাকে তুই পাগল পেয়েছিস যে আমি তোকে খাবারের ব্যবস্থা করব যা এখান থেকে শোনায় না এমনটা কেন করছো ও ছোট বাচ্চা মনে হয় ওর ক্ষুধা পেয়েছে এই নাও সোনা টাকাগুলো নাও এটা দিয়ে কিছু কিনে খেয়ে নেবে এ কথা বলে দুইজনে সেখান থেকে চলে গেল এরপর একদিন শোনায় না এইসব ব্যাপারে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছিল তখন পায়েল সব কথা শুনে ফেলল আরে শোন পায়েল তো আমার চামচা যখন যেটা বলি ও তখন সেটাই করে এখনো পর্যন্ত জানেই না যে আমি ওকে শুধু ইউজ করছি শোনায় না এটা তুই কি বলছিস আমি তো সব কথা শুনে নিয়েছি তুই এখন যেটা বললি এটা কি সত্যি আরে আরে পায়েল তুই কখন এখানে এলি শোনায় না আমি তোমাকে যেটা বলছি সেটার উত্তর দাও হ্যাঁ সত্যিই বলেছি তোকে আমি ইউজ করি তুই সব সময় আমার পেছনে ঘুরঘুর করিস তাই না আমার টাকা আছে বলে আমি ধনী মেয়ে বলে আর ওই দিন ওই দিন আমি জেনে বুঝে তোকে ডাস্টবিনের মধ্যে হাত দিয়েছিলাম কারণ পুরো স্কুলের সবাই মনে করে তুই আমার একমাত্র বেস্ট ফ্রেন্ড অথচ এসব কিছুই না তুই হইলি একটি ফকিরি বাচ্চা তুই কেউ না আমার সরে যা এখান থেকে সোনারার এ কথা শুনে পায়েলের চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে পড়ল কারণ পায়েল তো সোনারাকে বান্ধবী নয় সে নিজের বড় মনের মতো ভাবত 
পায়েল সোনা তাকে অনেক বেশি ভালোবাসত এরপর যখন স্কুল ছুটি হল তখন পায়েল একাই বাড়ির দিকে যাচ্ছিল তার মনটা অনেক বেশি খারাপ ছিল সে এক সময় মন খারাপ করে একটু জঙ্গলের মধ্যে বসে গেল অনেকক্ষণ বসে থাকার পরে সে দুটি লেহেঙ্গা দেখতে পেল একটি ছিল স্বর্ণের আর আরেকটি ছিল রূপার আরে এই জঙ্গলের মধ্যে এত সুন্দর লেহেঙ্গা সোনা আর রূপার লেহেঙ্গা এগুলো কে রেখে গিয়েছে কি সুন্দর চকচক করছে পায়েল তুমি আমাকে পরে নাও যখনই তুমি আমাকে পরবে তখন তুমি অনেক ধনী হয়ে যাবে টাকা পয়সা স্বর্ণ অলঙ্কার দ্বারা সব কিছু পরে যাবে তোমার তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সারাটা জীবন হাসি খুশিতে কাটাতে পারবে তোমার কোনো অভাব অনটন হবে না কিন্তু একটি কথা মনে রাখবে আমাকে পড়ার পরে তুমি আর কোনো গরিবের সঙ্গে আত্মীয়তা রাখতে পারবে না 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 পায়েল তুমি আমাকে পড়ো আমাকে পড়লে তুমি অনেক শক্তিশালী হবে আর শক্তিশালী হয়ে তুমি সবাইকে হারাতে পারবে শুধু তাই নয় তুমি যে কোনো গরিব মানুষদেরকেও সাহায্য করতে পারবে আমার মা বলেছে লোভ করা অনেক খারাপ কখনো যেন লোভ না করি লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু আর সব সময় যেন গরিব অসহায়দের সাহায্য করি তাই আমি রোপার লেহেঙ্গাকে বাছাই করে নেব যাতে করে আমি সবাইকে সাহায্য করতে পারি এরপর রোপার লেহেঙ্গা নিয়ে পায়েল বাসায় চলে গেল আর তার মাকে সব কথা খুলে বলল এরপর পায়েল জাদুর রোপার লেহেঙ্গার কাছে প্রার্থনা করলো হে জাদুর রোপার লেহেঙ্গা তুমি আমাদের গ্রামের সকল গরিবদেরকে এত কিছু দাও যাতে তাদের কোনো অভাব না থাকে এই কথা শোনার পরে জাদুর লেহেঙ্গা বলল পায়েল তুমি অনেক ভালো মেয়ে তোমার মনে কোনো লোভ নেই আমি আসল জঙ্গলে যেটা বলেছিলাম সেটা তো পরীক্ষা ছিল আমি আসলে বুঝতে চেয়েছিলাম যে তুমি ধন সম্পদের পিছু দৌড়াবে নাকি গরিবদেরকে সাহায্য করবে কিন্তু তুমি তুমি গরিবদের পিছনে ছুটেছ গরিবদেরকে সাহায্য করতে চাইছ তোমার মতো মানুষ এই পৃথিবীতে দরকার তাই বলছি এখন তুমি নিজের জন্য কিছু চাইতে পারো যেটা পেয়ে তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সারাটা জীবন হাসি খুশিতে কাটাতে পারবে এরপর থেকে পায়েল তার মায়ের সঙ্গে হাসি খুশিতে জীবন কাটাতে লাগলো তার কাছে গাড়ি বাড়ি খাবার দাবার কোনো কিছুরই অভাব রইল না এর কিছুদিন পরে সুনাইনা পুরাতন ও ছেঁড়া কাপড় পরে পায়েলের বাসায় আসলো আর বলল পায়েল দোস্ত আমার তুই আমাকে ক্ষমা করে দে আমি তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি তোকে বন্ধু বলে অস্বীকার করেছি কিন্তু এখন এখন আমি একেবারে রাস্তায় বসে গেছি আমি অনেক গরিব হয়ে গেছি এখন আমাকে কেউ জায়গা দিচ্ছে না প্লিজ তোর ঘরে আমাকে একটু চাকরানির জায়গা দে এভাবে কেন বলছিস শোনায় না তুই আগে আমার যেমন বন্ধু ছিলি এখনও আমার সেরকমই বন্ধু সামান্য কোনো কটা কাটাকাটির কারণে আমাদের বন্ধুত্ব থেকে কেউ সরাতে পারবে না আর এই বাসায় চাকর হয়ে থাকতে হবে না তুই এই বাসায় থাকবি আমাদের মেহমান হিসাবে এ কথা শুনে সুরাইনা অনেক খুশি হল আর এরপর থেকে পায়েলের ঘরে হাসি খুশিতে দিন কাটাতে লাগলো সব লোক অনেক খুশি ছিল ওই গ্রামে বাস করনেওয়ালা কানাই হা তার স্ত্রীকে বলল সুষমা কালকে হলি আর তোমার পেটে আমার বাচ্চা আর এই খুশির দিনে কালকে আমি অনেক সুন্দর করে হলির দ্বার বানাবো তাই আমি রং কিনতে বাজারে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো ঠিক আছে এ কথা বলে কানহাইয়া বাজারে চলে গেল বাজারে যাওয়ার সময় তার প্যান্টের পকট থেকে মোবাইল ফোন পড়ে গিয়েছিল আর রং কিনে ফিরে আসার পথে সে একটি অ্যাক্সিডেন্ট হয় আশেপাশের লোকজন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে কানহায়ার তেমন কোনো চোট লেগেছিল না শুধু মাথায় একটু আঘাত লেগেছিল এই জন্য বেশি কিছু হয়নি ওদিকে কানহায়ার ফোন হারিয়ে যাওয়ার কারণে সুষমা তার কোনো খবর পেল না সে চিন্তা করতে করতে খুবই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল আরে রে এ কি এই রং আনতে এত সময় লাগে সকাল থেকে সন্ধ্যা রাত হয়ে গেল এখন পর্যন্ত বেচারা বাড়ি ফিল না এভাবে হাতের উপরে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হবে না ওকে খুঁজতে যেতে হবে এ কথা বলে গর্ভবতী সুষমা তার স্বামীর সন্ধান করতে অর্ধরাত্রে বেরিয়ে পড়ল সুষমার সাথে ছিল শুধু একটি ফোন আর তার গায়ের কিছু গহনা পড়া ছিল সুষমা প্রেগনেন্ট হওয়ার কারণে সে ঠিক মতো চলতেও পারছিল না ওই সময় কিছু বদমাইশ বাচ্চারা একটি মোটর সাইকেলের ওপরে সেখানে চলে আসলো আর বলল আরে ও ভাবি এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ আমি যেখানে যাই তোমরা কি চাও এখানে কেন 
না তেমন কিছু না এই যে রাতের অন্ধকারে এতগুলো স্বর্ণের গহনা পরে যাচ্ছ তাই বলছিলাম কি গহনাগুলো আমাদেরকে দিয়ে দাও নইলে কেউ চুরি করে নিতে পারে আমার গহনা আমি তোমাদের কেন দেব এ কথা বলতে না বলতে ওই লোকদের মধ্যে থেকে একজন ডান্ডা বের করলো আর সুষমার মাথার উপরে অনেক জোরে আঘাত করলো সুষমা সেখানেই ঠলে পড়ল এরপর ডাকাত বদমাস ছেলেগুলো তার কাছ থেকে সব গহনা ও মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে নিল এই কালু আমাদের কাজ তো হয়ে গেছে কিন্তু একে তো অনেক মেরেছি যদি সকাল হতে হতে মারা যায় তাহলে কি হবে এই এক কাজ করি ওই যে রেল স্টেশনে একটি মাল বহনকারী গাড়ি আছে একে ওর মধ্যে রেখে আসি চল এ কথা বলে সেই দুষ্ট ছেলে পেলেরা সুষমাকে কোলে উঠিয়ে রেল লাইনে থেমে থাকা মাল বহনকারী ট্রেনের মধ্যে তাকে উঠিয়ে দিল কিছুক্ষণ পরে ট্রেন ছেড়ে দিল এক শহর থেকে সে অনেক দূরে শহরে চলে গেল এদিকে কানহায়া সুস্থ হয়ে গেল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সে বাড়িতে চলে আসলো আর সুষমাকে জোরে জোরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো গোটা বাড়ি খুঁজে যখন কানহায়া সুষমাকে পেল না তখন সে তার মাকে ফোন করল তার মা আগে থেকে সুষমাকে পছন্দ করত না এজন্যই কানহায়া সুষমাকে নিয়ে একটি শহরে ভাড়া বাসায় থাকত বেটা আমার কথা তাহলে মনে পড়ল তোর তাই না আমি বলেছিলাম না যে এই মেয়েটা একদম ভালো না দেখ আমি যেরকম বলেছিলাম ঠিক সেরকমই ও তোকে ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে গেছে মনে হয় কোনো লাইন ছিল না না মা এ কি বলছো সুষমা তো এরকম না এরপর কানহায়ার মা বিমলা কানহায়ার কাছে চলে গেল আর তাকে সুষমার সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে লাগলো ওদিকে সারাটা রাত ট্রেন চলার পরে একটি স্টেশনে গিয়ে থামল সুষমারও জ্ঞান ফিরে আসলো সে ট্রেন থেকে নেমে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগলো সে সাইড বোর্ডে লিখা দেখল অন্য কিছু আরে এই কি এখানকার লিখা তো আমি পড়তে পারছি না আরে আমি কোথায় এসেছি তখন সুষমার মনে হয়ে গেল তার সাথে ঘটে যাওয়া রাত্রির সেই ঘটনার কথা আরে দুষ্টু বদমাস ছেলে পেলে আমাকে এ অবস্থা করেছে এখন আমি কি করব কানহায়ার নাম্বারও তো আমার মনে নেই এরপর সুষমা অলিগলি এদিকে সেদিকে ঘুরতে আরম্ভ করল সে বুঝতে পারল সেটা ছিল সাউথের কোনো একটি এলাকা আরে এটা তো দেখছি সাউথ আমি সাউথে চলে এসেছি আর আমার বাড়ি তো নর্থ আমি বুঝতে পেরেছি নর্থ ও সাউথ এরিয়ার পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে আমাকে রওনা দিতে হবে আমার কাছে তো কোনো টাকা নেই যে আমি গাড়িতে চড়ে যাব এ কথা ভেবে সুষমা পায়ে হেঁটে চলতে লাগলো কিন্তু সে ছিল গর্ভবতী এই জন্য চলতে তার অনেক কষ্ট হচ্ছিল সুষমা কিছুক্ষণ পায়ে চলে আবার কিছুক্ষণ থেমে থাকে এভাবেই চলতে চলতে এক সময় সে ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে রাস্তার পাশের এক দোকানের কাছ থেকে খাবার চায় কিন্তু দোকানদার তাকে নিষেধ করে দেয় দেখুন আমি গর্ভবতী আমি কয়েকদিন হচ্ছে খাইনি আমার এই পেটের বাঁচার জন্য হলেও একটু খাবার আমাকে দেন আমি অনেক অসহায় এর পরেও দোকানদার সুষমার দুঃখ বুঝতে পারল না সে তাকে কিছুতেই খাবার দিল না সুষমা ক্ষুধা নিয়ে এদিকে ওদিকে কয়েকদিন পর্যন্ত ঘুরতে আরম্ভ করল সুষমা চলে যাওয়ার পরে কানহায়ার অবস্থা অনেক বেশি খারাপ সে দিন রাত শুধু কান্না করে আর সুষমাকে নিয়েই ভাবতে থাকে সুযোগ বুঝে কানহায়ার মা বিমলা তার বান্ধবীর মেয়ের কাছে ফোন দিল কাজল তুই তাড়াতাড়ি চলে আয় সারাটা দিন কানহায়ার সুষমার জন্য কান্না করছে এই সরলতার সুযোগ নিয়ে তুই কানহায়ার মনের মধ্যে নতুন করে ভালোবাসার ফুল ফুটাবি আর ওকে পটিয়ে পটিয়ে বিয়ে করবি বুঝেছিস আমার মনে হচ্ছে কি জানিস ওই আপদটা একেবারে কোথাও চলে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আন্টি আমি বুঝতে পেরেছি আমি এখনই রড়া দিচ্ছি বিমলা আগে থেকে চাইত যে কাজল কানহায়ার বউ হবে আর এখন তাদের দুইজনেরই সুবর্ণ সুযোগ চলে এসেছে খুব তাড়াতাড়ি কাজল বেরিয়ে পড়ল আর পৌঁছেই গেল সে কানহায়ার কাছে গিয়ে বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা দিতে শুরু করল কানহায়া তুমি এভাবে ভেঙে পড়ো না আমি তো আছি তোমার পাশে তাই না তুমি একবার আমাকে বিয়ে করে দেখো তোমার সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে তুমি তাকাও না একবার আমার দিকে কিন্তু কানহায়া কাজলের কোনো কথাই শুনতে চাইল না সে শুধু সুষমার কথাই ভাবছে আর সুষমার জন্যই কান্না করছে ওদিকে সুষমা দুই দিন ধরে না খেয়ে চলতে চলতে অনেক বেশি ক্লান্ত হয়ে গেল সুষমা একটি গাছের নিচে বসে পড়ল তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছিল সুষমা বসে বসে চিন্তা করছিল 
হঠাৎ করে তার পেট থেকে যেন আওয়াজ আসলো মা তুমি ভেঙে পড়ো না চলো তুমি সাহস করে চলতে থাকো দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে এরপর সুষমা তার শক্তি ফিরে পেল সে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল যখন সকাল হলো তখন এক লোক এসে ওই হোটেলে বসে কিছু খাবার খেল আর তার অবশিষ্ট খাবার ডাস্টবিনটি ফেলে দিল সুষমার ডাস্টবিনটি ফেলে দেওয়া খাবার তুলে খেল আবারও সে পথ চলতে লাগলো সে কিছুক্ষণ পথ চলতো আবারও বসতো আর কানহায়ার জন্য কান্না করত এভাবে সুষমার দিন থেকে রাত আসলো আর রাত থেকে দিন আসলো ওদিকে কানহায়ার অবস্থাও অনেক খারাপ সারাটা দিন কাজল আর বিমলার চিৎকার চেঁচামেচিতে সে বেহাল হয়ে গেছে কানহায়ার মা ও কাজল দুইজন মিলে চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে কানহায়ার মাথার অবস্থাও অনেক বেশি খারাপ সে প্রায় পাগল হয়ে গেছে এদিকে সুষমার অবস্থাও অনেক বেশি খারাপ তার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হতে আরম্ভ হল সে একটি গাছের নিচে বসে পেট ধরে অনেক চিৎকার করে কান্না করতে লাগলো তুমি কোথায় সুষমার জন্য মায়া হলো পরি তার রূপ পাল্টিয়ে একটি ডক্টরের রূপ নিল আর সুষমার কাছে গিয়ে বলল তুমি কোন টেনশন করো না আমি তোমাকে হেল্প করব। সুষমা কান্না করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল আর ডাক্তারের রূপে থাকা সেই পরি সুষমার বাচ্চাটাকে সুস্থভাবে প্রসব করিয়ে দিল এরপর পরিও সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল জ্ঞান ফেরার পরে সুষমা যখন দেখল তার কোলে ফুটফুটে নিয়ে বাচ্চা তখন সে প্রচণ্ড খুশি হলো সুষমা বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে আবারও রাস্তায় চলতে লাগলো রাস্তায় চলতে চলতে বাচ্চার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়ে গেল সুষমা কিছু দূর রাস্তা চলতো আবারও রাস্তায় বসে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতো আর রাস্তার মানুষজন এসব দেখে হাসাহাসি করত সুষমা মানুষের দিকে মোটেও নজর দিত না এভাবেই চলতে চলতে এক বছর কেটে গেল এক বছর পরে সুষমা তার নিজের এলাকাতে পা রাখল আজ এক বছর হয়ে গেল এই দিনে এই হোলির দিনে আমি আমি আমার কানহায়ার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিলাম আজ আবার ফিরে এসেছে আজকে ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে ওদিকে বিমলা ও কাজল ধৈর্য ধরতে ধরতে তাদের ধৈর্যের বাদ ভেঙে যাচ্ছিল তারা আর সহ্য করতে পারল না বিমলা কাজলকে বলল কাজল অনেক হয়েছে আর নয় তুই এখন রঙের পরিবর্তে সিঁদুর নিয়ে আসবি এই হোলির দিনে কানহায়াকে দিয়ে তোর মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেব এরপর তো তোদের বিয়ে হয়ে যাবে তাই না তারপর দেখব কানহায়া কি করে তোকে আপন না মনে করে থাকে কাজলের এই আইডিয়া অনেক ভালো লাগলো সে বাজার থেকে রঙের জায়গায় সিঁদুর নিয়ে আসলো থালাবর্তী সিঁদুর নিয়ে কাজল অপেক্ষা করছিল যে কখন সকাল হবে যখন হোলির দিন চলে আসলো তখন সকালে কানহায়া উঠোনে বসে সে তার সুষমার কথা ভাবছিল তখন সেখানে কাজল আসলো কাজলের হাতে লাল নীল রঙের পরিবর্তে ছিল সিঁদুর কানহায়া আজ তো হোলি তুমি কি আমাকে রং দেবে না আমার গালে আমার চুলে আমার সিথিতে কাজল এসব তুমি কি আজে বাজে কথা বলছো আমার মনটা খারাপ ও কোনো আজে বাজে বলেনি কানহায়া তুই আমার কথা শোন কত দিন ওই বদমাশ পেটার অপেক্ষা করে থাকবি বল ও আর কখনো ফিরে আসবে না বরং তুই কাজলের মাথায় সিঁদুর দিয়ে ওকে বরণ করে নে দেখবি তোর সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে এরপর কাজল তার সিঁথিতে সিঁদুর নেওয়ার জন্য জোর করে কানহায়ার হাতে সিঁদুর দিল ঠিক তখনই পুরো এক বছর পরে সুষমা বাচ্চা কোলে নিয়ে তাদের বাড়ি প্রবেশ করল কানহায়া আমি চলে এসেছি সুষমাকে দেখে কানহায়া তার নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারল না সে প্রচণ্ড খুশি হল কানহায়া দৌড়ে সুষমার কাছে গেল আর তাকে জড়িয়ে ধরল কানহায়া এই নাও তোমার বাচ্চা কাজল ও বিমলা কানহায়া ও সুষমার মিলন দেখে কিছুতেই সহ্য করতে পারল না তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে সেখান থেকে চলে গেল এরপর মনের আনন্দে কানহায়া সুষমা ও তাদের সন্তান সহ সবাই মিলে হোলি পালন করল এভাবে কানহায়া ও সুষমার জীবনের সুখ শান্তি আবারও ফিরে আসলো